നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും 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 ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വെറും കൺമശി വിറ്റിട്ട് വരെ ഞാൻ വിറ്റ് ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഓഫ് ജീവിതം ഒക്കെ ആകെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടമായപ്പോൾ പറയുകയും വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംരംഭ സാധ്യതകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം തളർത്താൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ലോകം മുഴുവനും തളർത്താൻ വേണ്ടി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തളരില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ അൻസിയ റംഷീദ് എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണുള്ളത് തൃശ്ശൂർ വലപ്പാട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ ഉമ്മച്ചിയും രണ്ട് അങ്ങളമാരും അടങ്ങുന്നതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നീ മേഖലകളിലൊക്കെ എൻ്റെ കഴിവ് ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനമൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിലായിരുന്നു കല്യാണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെയായിരുന്നു കല്യാണം പാലക്കാടേക്കാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയത് പാലക്കാട് കല്ലിക്കാട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് റംഷീദ് എന്നാണ് ഒരു മകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സാണ് ലൈബ എന്നാണ് മകളുടെ പേര് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് വയസ്സായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് വീട് കുടുംബം ആ ലെവലിൽ നിന്നപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ സമയം ഒന്നും തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരുപാട് സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സമയം ഒന്നും എനിക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലൊട്ടും ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും പോരാ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകണം പക്ഷേ ജോലിക്ക് പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇക്കാൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഇക്ക ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആ ടൈമിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇക്ക എന്നെ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ പടം വരച്ചോ അതുപോലെ ക്യാൻവാസൊക്കെ വാങ്ങി തന്നിട്ട് പടമൊക്കെ വരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ വരച്ച ക്യാൻവാസിലെ പടം ഇപ്പോഴും ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു സുഹൃത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് ഇടയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമത്തിൽ അഴുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്ക ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സങ്കടം പറഞ്ഞൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്ക എൻ്റെ ഹെയർ എനിക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇക്കാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇക്ക എന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നീട് ആ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം ഞാൻ കേട്ടതിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ നോക്കിയാലും ടി വി ഓൺ ചെയ്താലും അയൽവക്കത്തും അവിടെ ഇവിടെയും ഫാമിലിയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും എവിടെയും ക്യാൻസറാണ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് ക്യാൻസർ 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 എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണത് ഞാൻ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും ഫുഡ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസറാണ് ഓ നമുക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തി എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഉമ്മച്ചി ഭയങ്കര കൃഷിയോട് താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെടിയുടെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക
വളർത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഐഡിയയും നമുക്ക് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ശനി ഞായർ അവൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാരുടെയും ഐഡിയാസൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പല വീട്ടമ്മമാരുടെയും ഐഡിയാസൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ കൊള്ളാലോ ഇത് കൊള്ളാലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തി അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ആ പോസ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ അനുവാദവും ഇല്ലാതെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഉമ്മച്ചിയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എൻ്റെ സ്വയം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുവല്ലോ എനിക്ക് എഴുത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ പോസ്റ്റ് എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ച കാര്യമല്ല പോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പെൺകു പെണ്ണുങ്ങളിലെ ജോലി സാധ്യതകൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ള ജോലികൾ അതൊക്കെയാണ് വീട്ടമ്മമാരുടെ ജോലി സാധ്യതകൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എഴുതാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് എഴുതി ഒന്നുമല്ല വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഉമ്മച്ചി കൃഷിയോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഉമ്മ തലയെ തേക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ കാച്ചിത്തരും അതുപോലെ താളി ഉണ്ടാക്കിത്തരും പണ്ട് ഈ കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൺമശിയൊക്കെ ഇല്ലേ ആ കൺമശി ഉണ്ടാക്കിത്തരും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് എന്തൊക്കെയോ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉമ്മ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മകളും അതാ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിനോടൊന്നും ഒരു വിലയുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് ആ ഒരാശയം കാര്യം എനിക്കും പ്രകൃതിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് എനിക്കും താല്പര്യം കൂടുതൽ കൃഷി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ മനസ്സിലും ഉമ്മച്ചീര മോളാണല്ലോ ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലും ആ ചെറിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് എഴുതി ഒന്നുമില്ല ഉമ്മച്ചി കാച്ചുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ ഉമ്മച്ചിയുടെ താളിപ്പൊടിയെ കുറിച്ച് ഉമ്മച്ചിയുടെ പൽപ്പൊടിയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളെയും കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വിവരണത്തിലാണ് എഴുതി വളരെ നീണ്ട പോസ്റ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അത്രയും പോസ്റ്റ് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമോ എന്ന് വരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും നീണ്ട പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിനാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര ഓ അഡ്മിനോ കാര്യം ഇത്രയും പേരെ ഒരുപോലെ നോക്കുന്ന അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ അഡ്മിൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അനു ലൈബ അല്ലേ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നെയിം അനു ലൈബ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അനു ലൈബ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ എന്താണ് സാർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നല്ലോ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലൈയും കാണുന്നില്ല കാര്യം ഞാൻ അർദ്ധരാത്രിയാണ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് രാവിലെ ആയപ്പോഴേ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഉറങ്ങി എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവും എന്നുള്ള കാര്യം പോസ്റ്റ് ഇട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് വൈറലാവുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് കമൻസും വന്നു ഒത്തിരി കമൻസ് ഒത്തിരി ലൈക്സ് ഒരുപാട് പേര് ആ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് വേണം എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ഷോക്കായിപ്പോയി ഭയങ്കര ഷോക്കായിപ്പോയി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു തരത്തിൽ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഉമ്മച്ചിയായിരുന്നു ഉമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഭയങ്കര ഷോക്കായിപ്പോയി എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വിളിച്ചു അവർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക വലിയൊരു ചീത്തയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യും നീ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ അല്ലേ കെമിക്കലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നാച്ചുറൽ വേ അല്ലേ നീ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നീ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജിയാണ് തന്ന് ആ പറഞ്ഞ ആ
ചെയ്യുന്നത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെൻ്റെ ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് നാടൻ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള അച്ചാറുകൾ ഞാൻ വിൽക്കുന്നുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഞാൻ അതിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സാധിക്കും എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ എനിക്കും ഒരു ബ്രാൻഡിന് ഒരു പേരിൽ എനിക്കറിയപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അറിയപ്പെട്ടൂടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയും അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളെ എല്ലാം ഇതാക്കണം ഓരോ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സും മേടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സ് മാത്രം എനിക്ക് തന്നാൽ മതി പലരും പറയും എനിക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നവരടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അനുഭവപ്പെട്ടത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്കായി തരണം എന്ന് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വളർച്ചയുടെയും കാരണം ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഓഫ് ജീവിതം ഒക്കെ ആകെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇപ്പം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടമായപ്പോൾ പറയുകയും വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയില്ല മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവരടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംരംഭ സാധ്യതകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെറും കൺമിഷി വിറ്റിട്ട് വരെ ഞാൻ വിറ്റ് ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺമിഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പരിഹാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കൺമിഷി വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ലാഭം കരിയും പുകയും അടുപ്പും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കിടന്ന് നീ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചവരാണ് ഏറെയും അവരൊക്കെ ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മീസ് നാച്ചുറൽസ് ഞങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെയാണ് ആ ഒരു ലെവലിൽ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് വളരെ സംതൃപ്തിയുണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽസും ഒന്നുമില്ലാത്ത നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിദത്തമായ സാധനങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അമ്മൂമാര അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ദോഷമില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സംതൃപ്തി വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും തളർത്താൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ലോകം മുഴുവനും തളർത്താൻ വേണ്ടി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തളരില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സംരംഭം അതുപോലെ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മറുപടിയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മീസ് നാച്ചുറൽസ് എന്നാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ആ ചാനലിലും ഞാൻ ഒരുപാട് ടിപ്സ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ടിപ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വിജയ സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക എനിക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും 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 ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും താങ്ക് Tell us what you think about this video and don't forget to like share and subscribe